Witam. Dzisiaj opowiem Wam o jednej z najważniejszych bitew wczesnego średniowiecza, o której bardzo mało mówi się w Polsce. Gdyby jej wynik był inny, do zjednoczenia Niemiec prawdopodobnie nigdy by nie doszło, a przez to historia środkowej Europy potoczyłaby się zupełnie inaczej. Chodzi o bitwę, która rozegrała się 10 sierpnia 955 roku nad rzeką Lech. Węgrzy stadli się z Niemcami. Węgrzy pojawili się w Europie u schyłku IX wieku. Zniszczyli państwo wielkomorawskie i rozgościli się na wielkich równinach nad środkowym Dunajem. Jak przystało na koczowników, prowadzili liczne najazdy na Europę Zachodnią, docierając nawet do Francji, Włoch czy Północnej Hiszpanii. Ale najbardziej łupili oczywiście ziemię Niemców, do których mieli najbliżej. W 955 roku w Bawarii wybuchł bunt przeciwko królowi Ottonowi I a Węgrzy postanowili znów skorzystać z okazji do najazdu i łupów. Po najechaniu Bawarii i Szwabii w lipcu 955 roku, w drodze powrotnej na Węgry, oblegli jeszcze Augsburg. Miasto jednak broniło się twardo, tak więc Madziarzy nie dali rady zdobyć go w kilku szybkich i krwawych szturmach. Tymczasem z zachodu powoli nadciągała armia Ottona, wspierana jeszcze dodatkowo przez Czechów. Czechami dowodził Bolesław I Srogi. Jak zwykle, byli oni mocno spóźnieni w stosunku do działań koczowników, gdyż ci działali szybko i byli nieuchwytni, a armie europejskie przemieszczały się powoli i z trudem nadążały za wierzchowcami koczowników. Jednakże tym razem Węgrów zatrzymał na wiele dni ten felerny Augsburg. Węgrzy odstąpili od oblężenia i ruszyli naprzeciw wojskom wroga. Do spotkania obu armii doszło rankiem 10 sierpnia 955 roku. Czelnikarz Saski, Windukind, pozostawia nam bardzo szczegółowy opis tejże bitwy. Niezwykle szczegółowie na owe czasy, gdyż kronikarze wtedy zwykle nie rozpisywali się o bitwach z takim pietyzmem jak ta. Jednak ta była wyjątkowo ważna dla cesarza Ottona i dlatego opisał ją bardzo, bardzo szczegółowo. Przytoczę ten opis w całości. Gdy Otton I na początku lipca podążył do Saksonii, przybyli doń posłowie Węgrów z zapewnieniem, że pragną go odwiedzić w dawnej wierności i przyjaźni. W rzeczywistości zaś, jak niektórzy sądzili, by zorientować się w wyniku wojny domowej. Gdy za kilka dni, uhonorowawszy ich drobnymi podarkami, pożegnał ich w pokoju, posłowie jego brata, księcia Bawarii Henryka, donieśli mu co następuje. Oto Węgrzy, podzieleni na grupy, wdzierają się do Twojego kraju, zdecydowani poważyć się na walkę z Tobą. Gdy król to usłyszał, natychmiast, jak gdyby w ogóle nie musiał natężać wszystkich sił w poprzednich walkach, wyruszył naprzeciw nowym nieprzyjaciołom, wiodąc ze sobą jedynie niewielu sasów, ponieważ tych zajmowała jeszcze wojna ze Słowianami. Rozbił odtąd pierwszy obóz w pobliżu Augsburga gdzie przyłączyły się do nim wojska Franków i Bawarów, a także nadciągnął książę lotaryjski Konrad z licznym wojskiem. Tym wszystkim ośmieleni wojownicy nie chcieli już dłużej unikać bitwy. Był Konrad z natury odważny i co u mężnych ludzi nieczęste, roztropny w radzie. Nieposkromiony w walce, był gotów nacierać na wrogów konno lub pieszo. Drogi był swoim towarzyszom tak w wojnie jak w pokoju. Okazało się, że obie armie znajdują się w niezbyt wielkiej odległości od siebie. W obozie królewskim ogłoszono posty i zapowiedziano wszystkim, by byli gotowi na zajutrz do walki. Wczesnym świtem 10 sierpnia 955 roku podnieśli się, przekazali sobie wzajemnie znak pokoju i najpierw jeden po drugim ślubowali dowodzącym pomoc, następnie zaś z podniesionymi znakami bojowymi opuścili obóz w sile mniej więcej ośmiu legionów. Przeprowadzono wojska przez tereny nierówne i niełatwe, by nieprzyjaciołom nie dać możliwości niepokojenia ich strzałami, którymi potrafili posługiwać się biegle, gdy znajdowali się w zaroślach. Pierwszy, drugi i trzeci legion składał się z Bawarów z dowodzącymi księcia Henryka na czele. On sam nie mógł być obecny, gdyż zmogła go choroba, na którą zmarł 1 października tegoż roku. Czwarty Legion stanowili Frankowie, których przywódcą był książę Konrad. W piątym, najsilniejszym, zwanym też Królewskim, znajdował się król Otto, otoczony najwyborniejszymi ze wszystkich 
tysięcy wojowników i waleczną młodzieżą, a przed nim zwycięski, starannie zasłonięty anioł. Szósty i siódmy Legion stanowili szwabowie na czele z Burhardem, ożenionym z bratanicą króla. W ósmym było tysiąc doborowych wojowników czeskich, lepiej wyposażonych w oręż niż w szczęście. Tutaj znajdowały się wielkie tabory, jak gdyby najbardziej w tyle położone, miejsce miało być zarazem najbezpieczniejsze. Lecz sprawy potoczyły się zupełnie inaczej niż sądzono. Węgrzy bowiem niezwłocznie przekroczyli Lech, okrążyli wojska, zasypali ostatni legion strzałami, po czym z niesłychanym brzaskiem rozpoczęli atak. Część wzięto do niewoli lub zabito, cały tabor zagarnięto, a ci ze zbrojnych, którzy ocaleli, ratowali się ucieczką. Podobnie zaatakowano siódmy i szósty legion. Wielu poległo, pozostali rzucili się do ucieczki. Gdy król dostrzegł, że walka przybiera niekorzystny obrót i że zagrożone są stojące za nim ostatnie oddziały wojskowe, posłał czwarty legion pod wodzą księcia Konrada, by uwolnił pojmanych, odebrał wrogą zdobycz i przepędził grabiące hordy. Gdy plądrujące wokół wrogie gromady zostały zniszczone, książę Konrad powrócił ze zwycięskimi sztandarami do króla, a co wyglądało na cud, podczas gdy zaprawieni w bojach przywykli do sławy bojowej wojownicy ociągali się, osiągnął triumf z młodymi, właściwie jeszcze niedoświadczonymi wojownikami. Król, poruszony niekorzystnym przebiegiem bitwy, podjął tarczę i świętą włócznię i sam skierował rumaka na przeciw nieprzyjaciołom, wypełniając w ten sposób jednocześnie rolę najwaleczniejszego wojownika i najmądrzejszego wodza. Co mężniejsi spośród wrogów stawiali z początku opór, ale następnie, gdy ich towarzysze rzucili się do ucieczki, wystraszeni i popłoszeni, popadłszy pomiędzy szyki naszych, zostali zabici. Część pozostałych, których konie były już zmęczone, zbiegła do pobliskich wiosek, gdzie otoczono ich i spalono wraz z budynkami. Inni usiłowali ratować się w pobliskiej rzece, ale nie mogąc się przedostać na przeciwny brzeg, potopili się i pożegnali z życiem. Tego samego dnia został zdobyty obóz węgierski i uwolnieni wszyscy jeńcy, a na drugi i trzeci dzień z pobliskich grodów ci, co jeszcze pozostali, byli tak ścigani, że nikt lub najwyżej bardzo nieliczni zdołali ocaleć. Ale zwycięstwo nad tak dzikim ludem nie okazało się bez ofiar. Mianowicie dzielnie walczący książę Konrad, gdy ze względu na zmęczenie bitwą i upałem poluźnił wiązania zbroi, by zaczerpnąć powietrza, zginął ugodzony strzałą w gardło. Na rozkaz króla jego ciało zostało z czcią przeniesione i pochowane w formacji. Trzej przywódcy Węgrów zostali pojmani, przywiedzeni przez księcia Henryka i zostali straceni haniebną śmiercią, jak na to zasłużyli, mianowicie poprzez powieszenie. Sławny tak wspaniałym zwycięstwem, król odtąd pierwszy przez swoje wojsko został pozdrowiony jako ojciec ojczyzny i imperator. Następnie zarządził on w podzięce dla Boga Najwyższego godne śpiewy dziękczynne we wszystkich kościołach, doniósł o zwycięstwie swoim czcigodnym matce Matyldzie i wśród radości powrócił jako zwycięzca do Saksonii, gdzie został przyjęty przez lud swój z największą radością. Takiego bowiem zwycięstwa nie osiągnął przed nim żaden z władców w ostatnich 200 latach. Zwycięstwo to dało Tonowi wielką sławę, którą wykorzystał i kilka lat później koronował się wreszcie na cesarza niemieckiego tworząc Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego w 962 roku. Gdyby nie ta bitwa, na pewno tego by nie dokonał, gdyż okrył się chwałą tego, który na zawsze zakończył węgierski terror, który trwał od pół wieku na terenach niemieckich. Na Węgrzech doszło do przewrotu. Książę Lajosz został obalony, jego miejsce zajął Toksun. Toksun zmienił zupełnie politykę węgierską, postawił bardziej na handel niż na najazdy i zaczął skłaniać się w kierunku chrześcijaństwu. Ostatecznie jego syn Gejza w 974 roku przyjął oficjalnie chrześcijaństwo i Węgry stały się krajem katolickim. Natomiast co by się stało, gdyby Otton jednak nie zwyciężył tej bitwy, gdyby Węgrzy nie skupili się na plądrowaniu taborów i 
dokończyli bitwę tak, jak ją wspaniale rozpoczęli. Gdyby odtąd poległ, na pewno nie zjednoczyłby Niemiec. Niemcy pozostałyby rozbite przez kolejne dziesięciolecia, być może stulecia. To dałoby Serbom Połapskim i innym plemionom na Połabiu cenny czas na konsolidację i na umocnienie swoich procesów państwotwórczych, które już na dobre się rozpoczęły w IX wieku. To zupełnie zmieniłoby historię środkowej Europy, gdyż na pewno granica Słowiańszczyzny byłaby przesunięta znacznie bardziej na zachód. Prawdopodobnie państwo Obodrytów, Wieletów czy Stodoran istniałoby, ci książęta pewnie zostaliby w przyszłości królami i Niemcy zaczynałyby się dzisiaj najdalej na Łabie, a nie tak jak obecnie na Odrze. No lecz niestety, Węgrzy spartaczyli tą bitwę niesamowicie i jest ona momentem zwrotnym w historii Europy, gdy z jednej strony kończy erę węgierskich najazdów, która przez pierwsze, pierwszą połowę X wieku gnębiła całą Europę Zachodnią, a z drugiej strony zaczyna erę niemieckiej supremacji, gdyż to wielkie zwycięstwo dało Odtonowi e, prestiż i charyzmę do tego, żeby zostać cesarzem, zdobyć upragnioną koronę cesarską i właśnie w 962 roku wskrzesić cesarstwo, jak on to mówił, rzymskie, ale to było już cesarstwo narodu niemieckiego, Rzeszę Niemiecką I, która trwała aż do czasów Napoleona Wielkiego, który to położył jej kres. Bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym serii Wielkich Bitew. Hej!